А, итак, а, если говорить вкратце, то а, первые люди появились вообще в Америке а, задолго, где-то 10, а, ну, где-то 15 тысяч лет назад. Они попали тогда на Аляску через замерзший а, Берингов пролив, который находится между Дальним Востоком России и штатом Аляской. А, племена, которые жили на материковой части Северной Америки, были разобщены, а, и они очень часто раздавали и воевали между друг другом. А, тогда... Вообще очень много теорий. Кто-то из историков говорит, то, что Америку открыл первый Колумб, вот. а, а именно в 1493 а. а, Кто-то говорит, то, что Колумб в 1493-м, а кто-то говорит, то, что это первые были викинги. Но мы обсудим две теории сразу. То, что а, по первой теории известный исландский викинг а, Лейф Эриксон открыл Америку и по и, и теории нескольких историков назвал ее Винланд. А, и в тогдашние первые посещения Америки европейцами они ну, не оказали какого-то там прям влияния на коренное население. После викингов сейчас мы обсудим вторую, то есть уже не теорию, теорию, которая больше приближена к реальности, а именно а, то, что а именно, когда в Америку прибыл Колумб. О существовании они узнали за год до того, как сам Колумб приехал, в 1492 И в 1493-м Христофор Колумб высадился лично на острове Сан-Сальвадор. Ну или же, как он сейчас называется, Пуэрто-Рико. В конце 15-х, начале 16-х веков также было совершено несколько экспедиций и в регионы западного полушария. Тамир, слушай, на секундочку, а есть, воз... есть у тебя возможность нажать там вот на полный экран, чтобы ребятам было видно вот именно демонстрация? А -а -а. Да, вот это Хорошо. нажмется. Вот да, а да, он... вот так, намного просто удобнее, да. А у меня Хорошо. тоже вопрос. Да. А вы знали, что в США ни разу не было царей, поэтому Трампа это уже 43-й или 49-й президент в США? Да, 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 это правда. А, то есть до своей независимости США было колонией Великобритании. А, и то есть как бы зависели от нее. Но после получения независимости там утвердилось там утвердился президент. И то есть с самого создания Соединенных Штатов в Америке, в Соединенных Штатах правил президент. И сейчас уже не Трамп, сейчас Джо Байден, который является 46-м президентом США, а Трамп является 45-м. Так, все, нет никого вопросов, мы можем продолжить. Окей. Okay. А, так. А, и, после... Если можно секундочку, уже раз, раз говорили про эти факты, про флаг говорили, а флаг э, слышал такую историю, не знаю, правдивая или нет, но вроде как правдивая, что флаг э, США был э, разработан, то есть дизайн и макет э, 17-летним школьником или 16-летним, который получил за свою работу, вот за этот дизайн, там, то ли, по-моему, тройку или четыре с минусом, вот. А потом, когда Конгресс принял его дизайн в качестве флага, учитель, учитель смелился, смелился и поставил ему пятерки все-таки. Вот. Ну, это может... вы частично вот. правы. Это и вот. правда была такая история, но это флаг Аляски. Флаг штата Аляски был э, сделан а, может быть, может быть, про Аляску, да. Может быть, да. Как Аляски. Да, он был а, разработан а, в 1926 году не 17-летним, а 13-летним а, школьником Аляски. А, и в 1927 он стал, он был принят в качестве официального символа Аляски. 
а, который стал уже, который 59, 3 января 1959 года уже стал э, штатом. А вот про то, что учитель там жалился и тот поставил, я вот не знаю про это сейчас. Но знается, что это школьник, флаг коляски сделал школьник. Да, это правда. А, а, флаг, эти, а флаг США был разработан а, на, так сказать, а, на основе колониального флага. То есть вот даже если могу показать, вот он. То есть изначально флаг США был такой. А вот таким он был, когда а, они были колонией Великобритании. То есть отли... все-таки что-то общее между ними есть. И у США было очень много вариаций флага, прям очень. Даже вот изначально, когда прибавлялись штаты, США добавляли не только звездочку, не только звезду, но и полоски, полоски, вот эти красные полоски на флаг. Но после этого, после прибавки еще нескольких штатов, они отказались от этой идеи, так как флаг вышел бы ну, слишком большим для вообще для флагов и 50, 50 вот этих линий, я не знаю даже, как это было бы смотрелось, поэтому они в дальнейшем прибавляли просто звезды. И они, вот видите, они каждый раз экспериментировали и играли с ними. То они в сторону звезды сделают, то в круг поставят, то просто в колонну, то вообще вот так вот по углам как-то расставят. Но это вообще альтернативный флаг. А вот это вот, вот, это тоже предложенный. Сейчас вот в современном мире вот он такой вот, вот такой флаг. То есть они решили завязать с экспериментами и просто начали адекватно его ставить. Давайте дальше. Я вперед шел. Так, вот так, наверное. Так, и вот так. Все, дальше. В 1507 году также а, географ а, Мартин, а, а именно как его фамилия, а, очень сложная фамилия, Вальд, Вальдемюллер, предложил а, переименовать а, Новый Свет Америки, а, Новый Свет, то есть он предложил переименовать его в Америку, а, в честь именно флорентийского мореплавателя, известного Америго Веспуччи. То есть Америго, Америка почти очень похожа. Изначально Колумб сам думал то, что приехал в Индию, так как они искали путь в Индию, но только потом понял то, что открыл новый материк. В 1398 было путешествие к берегам современного Англии. Первый британский исследователь Джон Кабот. В 1513 году испанский мореправитель Хуан Понсе де Леон достиг берегов Флориды. И с прибытия европейцев началась колониальная история США. А изначально США была, когда она была, под, под, когда она была колонией, США была поделена. То есть не, вся, не все Соединенные Штаты были британскими, какие-то из них. А, Америка была разделена между испанцами, французами а, и британцами. То есть... Испанцы прочно обосновались во Флориде и на американском юго-западе, на юго-западном побережье. А именно поэтому до сих пор в штате Флорида, до сих пор люди, многие люди можете, могут понять испанский язык. В основном из-за этого. А власть испанцев уже стала приходить в упадок. И в 1588 году, после поражения испанской непобедимой армады, а, вот, то есть влияние испанцев в Америке стало уже уменьшаться. И в 16 веке, в течение 16 века, уже а, собралась информация о новых землях. И первое английское поселение в Америке возникло в 1607 году в штате Вирджиния, и оно получило название Джеймстаун. Это был торговый пост, и даже есть Uh, так, у меня где-то вот сейчас было. Вот это все, все, все штаты uh, США, которые есть, по крайней мере, у них на данный момент. Uh, то есть uh, штат Вирджиния, Джеймстаун, 
Это было вот здесь. В этом штате обосновалось первое поселение англичан. Вот здесь, здесь были испанцы, в штат Флорида. Так. И изначально вообще у первой в США было ну, очень мало. Приблизительно вот здесь вот был, были у них была территория первоначального США. Еще есть такой интересный факт, забавный. Очень много людей, которые изучают географию, особенно США, они делятся этим фактом, интересным даже, можно сказать, лайфхаком, как выучить, где находится штат Кентукки. Есть такое вот в этом штате, то есть готовится известно всем крылышки Кентукки. Пани... крылышки вот этих панировки, которые жарятся, очень известные они по всему миру. И многие стали запоминать этот штат, его расположение, а именно то, что штат Миннесота, Айова, Миссури, Аркензе, Ар... Аркензе, по-моему, и Луизиана, это человек, а точнее повар. Штат Теннесси, это сковородка, а сам штат Кентукки, это курица, которая жарится на сковородки на сатенность. Именно так многие запоминают. Это просто интересный факт из штатов США. Это был Джеймстаун, это торговый город. И всего за несколько лет Джеймстаун уже стал процветающий поселок. И к 1620 году население поселка расставляло около тысячи человек. Америка стала домом фактически не только вот для людей, не только для коренного населения. Больше всего туда, в Америку, бежали именно люди во время великой, как это, великой религиозной революции, когда в Европе люди стали выходить против, против католицизма. Тогда вся Европа была католической и фактически всеми государствами, всем народом в Европе заправлял в католицизм, католики. И когда началась великая религи... То есть религиозная революция, например, в Германии лютеранство, в Великобритании очень крепко закрепилось протестанство, все люди, которые были против, католицизма, протестанты, э, кто еще, ну, в общем, все, кто были против католицизма, в основном они, именно эти слои общества, бежали э, в США для того, чтобы там, ну, так сказать, начать жизнь э, с чистого листа э, и, возможно, исследовать новые территории. Также Туда слались люди не только добровольно, также британцы, вообще власть ссылала в, эти, в Америку трудоспособных преступников, лишившихся своих земель крестьян и тысячи вообще молодых людей. Отношения между колонизаторами и коренным населением, их тогда называли индейцами, ну потому что их назвали индейцами, потому что они думали, то, что это Индия. Поэтому, а потом уже все привыкли. Эти отношения между колонизаторами и индейцами были очень сложными. Из-за того, что то есть просто вы жили спокойно в вашей земле, к вам пришли люди вообще с другого конца земли. Индейцы извлекали, конечно, пользу. Например, использовали они новые технологии и торговли. Но также были и минусы, например, болезни, которые принесли колонизаторы, и алочность, которые они принесли вред образу жизни, который строили индейцы очень долго. Также, что же еще? Также в конце августа 1619 года в Вирджинию прибыл и голландский корабль, который доставил в Америку э, <coughs> черных африканцев, афроамериканцев, 20 из которых были немедленно куплены колонистами в качестве услуг. И это очень 
И уже тогда была распространенная практика. Это общеизвестный факт. А, то, что Америка – это одна из первых вообще стран, в которой появилась вот эта работорговля именно черными а, афроамериканцами. А, а, и до сих пор, ну не до сих пор, а... Была даже революция, когда Федеративные Штаты Америки пытались быть против закона, который вел Авраам Линкольн в защиту, в защиту рабов афроамериканцев. Также... Начиная с середины 17 века, Великобритания очень старалась установить контроль над, экономич... над экономикой американских колоний. И это стало одной из основных причин выхода и недовольства американцев. Король Великобритании, аристократия, предприниматели, бизнесмены стремились все больше увеличить доходы, которые они получали с колоний. То есть они вывозили оттуда все, что только можно было. То есть сырье, кожу, хлопок. А туда в колонии они ввозили продукцию. Собирали налоги и подачи. Также они установили для американских предпринимателей различного рода запреты, ограничения. И именно первые протесты американцев были направлены против различных ограничений и повышений налогов. Начало войны, начало гражданской войны в США, когда американцы хотели получить независимость, произошло в начале 1774 года, когда в Филадельфии они собрали первый континентальный конгресс. На нем они приняли участие в представителях всех штатов, за исключением Джорджтауна. Ну, думаю, по понятным причинам, потому что Джорджтаун это был оплот колонизатора. Также Конгресс не осмелился тогда, первый раз не осмелился поставить вопрос об отделении от Великобритании, но они выразили недовольство политикой короля. Для управления экономикой Конгресс сделал, создал организацию континентальное объединение. И именно эта организация управляла сторонниками независимости. И она распространяла революционное настроение среди общества. Именно тогда произошли первые конфликты между с английскими войсками. Созданы, когда второй континентальный конгресс в мае 1775 года был создан, они осмелились и приняли решение о начале войны за независимость. Полковник из Вирджинии, а именно общеизвестный многим людям Джордж Вашингтон, был назначен главнокомандующим американских вооруженных сил. И республиканские идеи охватили все население, все свои населения. В мае 1776 года, через год, было принято решение, которое призывало к отделению от Великобритании. И для подготовки официального обращения была даже создана комиссия во главе с выходом из того же штата, Вирджинии, уже другого общеизвестного человека, одного из революционеров, Томасом Джефферсоном. И декларация независимости, которую они приняли 4 июля 1776 года, в основном Томас Джефферсон, который написал в основном Томас Джефферсон, прогласила образование США как, как независимого государства с своим мировоззрением о человеческой свободе, как и как нарастающей державой, даже можно сказать. Именно 4 июля Именно из-за этого 4 июля в Соединенных Штатах Америки празднуется День независимости. А. А, также 
война за независимость тогда являлась в то же время и буржуазной революцией. То есть а, она должна была решить две проблемы – и достижение независимости, и установление в Америке, в Америке капитализма. А, также Великобритания, не, конечно, не сразу признала независимость, ведь а, тогда США являлась главным, фактически, главным спонсором Великобритании, как сырья, продукции различных и так далее. Поэтому просто нельзя было потерять такую хорошую и прибыльную колонию. И она тогда предприняла то есть, меры против сторонников независимости. В период революции армия республиканцев переживала трудности. Солдаты не были обучены военному делу, и не хватало оружия, боеприпасов, продовольствия, то есть все фактически трещало. Но у Америки был фактически, как будто сам Бог хотел, чтобы Америка стала независимой. А, а именно США помогла Франция. А, она стала помогать Америке оружием. И оба государства подписывают соглашение о дружбе. И Франко-Американский Союз дал ну, просто отличные результаты для, для сторонников независимости. Ведь именно только благодаря Франции просто оплот из э, сторонников не был распущен. А, и основная часть английских войск в, тысяч, в 1782 году, основная часть английских войск капитулировала. И правительство Великобритании провели в Париже мирные переговоры. Именно на них с американской стороны участвовал Бенджамин Франклин, Джон Адамс и Джон Джей. В 1783 году между Британией и ее колониями в Америке был подписан Парижский мир, по которому Великобритания признавала независимость Соединенных Штатов, свободу, ее свободу и суверенитет. А, также а, изначально вообще столицей, то есть, кто знает столицу Америки современную? Ну, хотя бы попытайтесь. Лиза. Вашингтон, столица Америки. Да, правильно. Изначально Вашингтон не был главным городом Америки, Соединенных Штатов. Изначально это была Филадельфия. И в мае 1787 года они собрались Избранные из своих штатов деятели, деятели Соединенных Штатов Америки. И именно себя, они, ну не себя, а народ скорее их окрестил как отцы Америки. В них ходили Джордж Вашингтон, Джеймс, Джеймс Вильсон, Бенджамин Франклин, Джеймс Мэдисон и Александр Гамильтон. И кто сейчас сможет ответить, это так мини-опрос, потому что мы прошли уже практически половину. В 1783-м что произошло в Америке? Что было ключевым решающим действием для Америки? Что было сделано в 1783-м году? Ну, что было в мае тогда 1787 года? Что было принято? Я об этом вот только что рассказал.
Ладно, выступления, дебаты очень долго продолжались, и в сентябре, 17 сентября 1787 года была принята Конституция США. И в 1789 году также первым президентом Соединенных Штатов Америки был избран Джордж Вашингтон. И именно с вступления Джордж Вашингтона на, президент, на пост президента и началась основная история Соединенных Штатов Америки. И именно тогда начались главные события, например, Например, Америка начала э, распространять свои территории. М -м. А вот, например, М -м. сейчас. А вот, например, э, интересное видео, которое показывается, как менялся флаг США э, за все ее времена. Э, это был первый Что? флаг, который я вам Что? показывал до этого. Э, это э, Здесь также показываются штаты, которые изначально были в США. Э, изначально в США даже были не все штаты. Э, то есть вот штаты, которые были изначально. А э, Это э, Дело Делавер, Пенсильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Южная Каролина, Нью-Хэмпшир, Вирджиния, Нью-Йорк, Северная Каролина и Родайлан. Именно все вот эти вот штаты изначально вошли в состав Соединенных Штатов Америки. И тогда вообще было очень мало звезд. То есть всего, сколько тут, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 штатов изначально было у Соединенных Штатов Америки. Потом прибавилось еще два штата, это Вермонт и Кентукки. Стало уже 15 штатов. А, и также добавились две полоски. Это уже 15 звезд, 15 штатов в 1795 году. После чего были при, присоединены еще, а, получается, пять штатов, а именно Теннесси, Ох, а, Огайо, а, Луизиана, Миссисипи и а, еще какой-то штат, но я не успел рассмотреть там. Это а, было в 1818 году и добавилось еще несколько также полосок белых. В 1803 году тогда была куплена Луизиан, была произведена луизианская покупка, а именно благодаря именно удачным действиям американских дипломатов между Северными Американскими Соединенными Штатами и Францией была заключена луизианская покупка, которая позволила Соединенным Штатам увеличить свою территорию. Были присоединены пять штатов, как я уже сказал. Теннесси, Огайо, Луизиана, Индиана и Миссисипи. То есть пять штатов. И стало уже 20 штатов к 1818 году. Также, если говорить еще про присоединение территорий, также, также был и Миссурийский компромисс. Uh, а именно это было 6 марта 1820 года, когда члены Конгресса США, uh, которые представляли рабовладельческий юг, с одной стороны, и север, uh, которые стремились ограничить распространение рабов, с другой одобрили акт, который разрешали население территории Миссури сформировать правительство и принять конституцию штата. Uh, и компромисс на деле оказался просто уступкой uh, со стороны севера. А вот был также еще присоединен штат Иллинойс, 
1818 году. А, а, и уже стал 21 штат. А, а, уже было добавлено еще три штата. А, Алабама, Массачусетс. А, еще один штат. Вот, чтобы было подробнее, вот здесь именно. А, здесь будет а, более так а, подробнее рассказать. А, то есть вот так вот они менялись каждый каждый год именно. Изначально было вот столько штатов. Изначальные штаты это Делавер, Пенсильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Южная Каролина. Нью-Гемпшир, Вир, э, Виргиния, Нью-Йорк, Северная Каролина и Род-Айленд. Первые самые штаты. Потом прибавились Вермонт, Кентукки, Теннесси, Огайо, Луизиана, Индиана, Миссисипи. А, потом впоследствии прибавлялось уже по одному-два штата. Иллинойс, Алабама, Мэн, Миссури, Аркан, Арканзас, а, Мичиган, Флорида, Техас, Айол, Висконсин, а, Калифорния, Миннесота, Орегон. А, Орегон, Канзас, Западная Виргиния, Невада, Небраска, Колорадо, Север... а, а вот здесь вот аж пять а, штатов аж прибавило. Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Вашингтон, Айдахо. А тут дальше прибавилось по одному штату, здесь не Мексика, Аризона. Последними штатами, которые были присоединены, это были Аляска и а, Гавайи. А также у США были и, так сказать, территории за материковой частью. То есть, несмотря на эти штаты, были еще, а, например, Филиппины а, в период Первой мировой войны, вообще в начале 20 века входили в состав США, и только потом они получили независимость от, той, от тех же Соединенных Штатов. А, Пуэрто-Рико было в составе США и до сих пор. А Пуэрто-Рико сейчас независимое государство, но, но все равно находится под влиянием США. И даже было что-то типа колонии. Что-то что типа колонии. Это была страна сейчас в Африке, а именно Либерия. То есть страна Либерия в Африке. Ее так назвали, потому что Либерия стала страной, которая а, впервые а, туда, в Либерию, отправлялись а, рабы, которые смогли освободиться от хозяина. Вот, если так говорить. Именно поэтому а, с английского Либерия, это, а, на английском это было название от слова Liberty, что означает свобода, поэтому в основном ее так назвали. А, и позже Либерия тоже стала независимым государством. То есть фактически у США были прототипы колоний и территории за материковой частью. А, тут уже флаг, флаг. А, символы США также. Это не только флаг, это еще и печать. А, это еще и, конечно же, доллар. Ну, и вот тут, а, вот он, да. А, это девиз США. In God we trust. То есть мы доверяем Богу или же на Бога уповаем. Также США, конечно, символ США это доллар, валюта, которая почти по всему миру используется. Американский флаг, конечно, США, печать, гимн, герб, Текст США был взят с поэмы «Оборона» Форта Макгенри. И в основном они там, в американском гимне, американцы в основном поют о флаге. А также международная обстановка США – это становление американской государственности. Также укреплялась не только территория, но и ну, международное положение. То есть они уже вели союзы с, с европейскими странами. И уже многие из них признавали независимость США. Также 
И а, у США еще и были очень много моментов, которые мы разберем, наверное, уже на а, следующих уроках. Например, Казанская война между а, Югом и Севером. А, не хочу вот прям вот все, все рассказывать. Я расскажу кратко сейчас. И это война в основном из-за рабовладельчества. А именно... А, А именно южные штаты хотели сохранить работорговлю афроамериканцами, когда север не хотел этого делать. Когда север США вообще не хотел этого делать, юг настаивал на сохранении работорговли афроамериканцами. Из-за этого произошла и гражданская война. Север был на стороне против работорговли, юг был за. В итоге, как все знаем, победил север. А, тогда а, во главе с а, Ю, а, Север Америки был а, во главе с Авраам Линкольном, как, как, который как раз таки отменил а, работорговлю а, в США. Также очень а, интересный факт про Авраама Линкольна, это то, что его, а, его жизнь очень часто сравнивают а, с с жизнью Джона Кеннеди, президента, который стал уже президентом в следующем веке. То есть первый, то есть у них очень много совпадений. Например, Линкольн был избран президентом. В 1860 году. И ровно сто лет спустя, в 1960 году, президентом был избран Джон Кеннеди. Потом, оба были очень обеспокоенными правами афроамериканцев. Линкольн, в свою очередь, освободил их от рабства. Они оба были убиты в пятницу. И а, в обоих случаях в присутствии было, были их жены. А, обе они были а, убиты пулей, которая им вошла в голову сзади. А, Линкольн был убит в театре Форда, тогда, тогда как Кеннеди а, скончался, когда ехал, а, умер, когда ехал к кабриолете Линкольн, производство Ford Motor Company, то есть Ford. А, также, а, так, что еще? Оба убийцы. Линкольна были убиты до суда, оба убийцы были южанами. А... Так, что еще? А, оба президента также были вторыми детьми в семье. А... Оба были названы в честь своих дедов. А, например, Линкольн был назван в честь своего деда, который а, был капитаном. Авраам Линкольн, и которого убили индейцы. А Кеннеди в честь своего деда по, мам... по материнской линии. Джон Фрэнсис Фитджеральд. То есть тоже Джон. Что еще? Оба президента также увлекались поэзией, им очень нравилось произведение Шекспира. Шекспира, произведения Шекспира. И это в основном все общеизвестные факты. Там уже дальше идет, там уже дальше идет уже такие факты, которые перечислять уже будет ну, слишком долго. Ну, внешностью, конечно, они друг от друга заметно отличаются, это да. А, совпадение у них в разницу аж 100 лет, то есть все фактически дату в дату. А именно из-за этого у них и одинаковая почти судьба. А, и и из-за этого их очень часто сравнивают. Оба были убиты, и оба отстаивали свободу афроамериканцев которая очень не нравилась э, людям, которые его, их обоих убили. 
и оба, как я повторюсь, уже были южанами, которые поддерживались, ну, как сказать, южные, если можно так сказать, южных взглядов. Также после конфликта, который, который стал, который, так сказать, пришел в США, это была Первая мировая война. И, не знаю, ответить знаете ли кто-нибудь или нет, а почему Соединенные Штаты Америки вступили в Первую мировую войну? Ну, это не очень известный факт, но если кто-то знает, можете ответить. Хорошо, тогда э, я расскажу, если никто не знает, а именно э, США, во время Первой мировой войны США придерживались нейтралитета, а именно э, тогда они вообще не вступали в войну э, и не придерживались никаких ни взглядов э, Тройственного союза, ни взглядов э, Великобритании и Франции, ни взглядов Антанты. А, также они вступили в войну э, из-за того, что э, Германская империя не хотела, чтобы США вступ, э, вступали в войну, и из-за этого они отправили э, телеграмму именно в Мексике с э, просьбой э, вступить э, э, с просьбой Мексику атаковать США, чтобы они не вступили в Первую мировую войну точно. Потому что тогда Соединенные Штаты были просто гигантом экономическим. И Великобритания закупала у них оружие. То есть те, кто когда-то были хозяевами, сами у них покупали оружие, продовольствие и так далее. Именно поэтому США тогда стал просто экономически очень развитым во времена Первой мировой войны. И если бы США вступила тогда в войну, это бы означало конец для вообще, для вообще для Первой мировой войны. А, и по неосторожности телеграмму, которую отправила Германская империя Мексики, перехватила Великобритания. И после показала правительство США. А, эта телеграмма очень разозлила президента, а, очень разозлила США. И из-за этого а, США объявила войну Германской империи, что означало концом вообще всей войны. А, и, так, и в Первой мировой войны США фактически стали таким же фактором, как и Франция во время гражданской войны, во время революции а, тогдашней колонии. Когда тогда Франция помогла США, теперь Первой мировой помогла США а, всей Европе. А, и когда и США отправили тогда свои войска а, в Европу, они быстро освободили Бельгию, Люксембург и Францию. Ну, Франция была не под оккупацией, конечно, но некоторые территории все же были оккупированы немцами. И Германская империя, Австро-Венгрия и Османская империя с поддержкой Америки, а когда вступила в Америка, они еще несколько, они еще держались, конечно, но после уже они капитулировали. Последним государством, которое капитулировало, было как раз таки Германская империя. После чего Америку ждало второе событие. Ну, очень скоро, кстати. А именно Великая депрессия. Великая депрессия – это не когда все люди стали грустными, а когда в Америке произошел экономический спад. То есть экономика очень сильно начался жесткий экономический кризис, который продолжался до 1933 года. И он просто потряс всю систему капитализма Соединенных Штатов. Но после этого Америка кое-как, Соединенные Штаты реабилитировались. Но и это было не концом, потому что после их ждало еще и Вторая мировая война, которая также вступила, вступила в Соединенные Штаты Америки. А, они вступили, а, а именно они вступили 7 июня 1941 года, когда 
Японская империя обстреляла порт Перл-Харбор на островах Гавайи, на Гавайских островах, что очень разозлило США. Но ошибка Японии была в том, что они просто обстреляли порт, то есть они не разрушили его. И Тихоокеанский флот США в скором времени уже возродился. То есть он не заставил себя долго ждать после. Америка воевала и в Европе, то есть она участвовала и в, и в освобождении Франции от фашистов, и в африканской кампании, когда они освобождали Фран... Африку от фашистов, и, как мы знаем, сбросили атом... ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, что стало основным фактором капитуляции Японской империи. Последняя страна, которая капитулировала во Второй мировой войне. И кто-нибудь знает и ответит, кто являлся президентом Соединенных Штатов Америки в, во время Второй мировой войны. Если знаете, можете поднять руку и ответить. А тогда президентом являлся... Рузвельт. Рузвельт? Да, Рузвельт. Да, Рузвельт. да, правильно. Правильно. А он у нас какой был партии? Рузвельт. Кто он был? Какой партии? Юр, какой партии? От республиканцев или от демократов? От республиканской. Нет, неправильно. Он был от партии демократов. Франклин Рузвельт. Он был 32-м президентом США. Он, кстати, единственный американский президент, который избирался более чем на два срока. Также он был президентом четыре раза подряд. И это просто исключительный, вообще это полное исключение во всей американской истории. Но дольше, но все-таки он не догоняет пока что основных лидеров, именно Джордж Вашингтон. Он дольше всех был пока что. Он правил, получается, 1732 по 1799, это фактически а, так. Шестьдесят семь лет он правил. Ну, это ну, довольно-таки долго. А, и кто знает, от чего умер Франклин Рузвельт. Он, кстати, не дожил до окончание Второй мировой войны, он умер 12 апреля 1945 года, то есть фактически ему месяц, да, да, даже не месяц, а, ну, так получается, май, июнь, июль, август, ну, 5 месяцев он, он умер за 5 месяцев до конца Второй мировой войны. И кто знает его его, чем он болел и из-за чего он умер. Он был парализован. Да, он был парализован а, и, а, да, правильно, а, он был а, болен а, полио, ми, а, полиомиелитом. Да, из-за этого он все время был в инвалидной коляске. Он был парализован также, из-за этого он не мог ходить. Также он вообще рос совершенно здоровым, 
и вообще до сразу диагноза тогда было очень далеко. А, и, и вот только потом он уже заболел вот этим полиомиелитом, который, который именно усадил его в инвалидную коляску. Полиомиелит это заразная болезнь. Он это болезнь поражает костный спинной мозг, а, и мышцы уменьшаются в объеме, и человека парали, парализует. Это правильно. А, эти, в основном эти заболевания происходят в детстве, но Рузвельт стал исключением. Он заболел этим, когда уже вырос. А, считается, что эта болезнь спровоцировала купание в ледяной воде, в которой он купался, когда был маленький. А, он купался в реке. Он, он купался в реке Гудзон, которая протекала прямо рядом с его имением, когда он был маленький еще. Но несмотря на то, что диагноз был из того, что он купался в ледяной воде, он все равно не сдавался и занимался, а именно занимался гимнастикой и плаванием. И Рузвельт лично открыл зимнюю олимпиаду. А, и на Олимпиаде он появился без коляски, на удивление для всех. Он опирался лишь на, а, на, щего, на трость. То есть это, не знаю, может быть, это дань уважения спортсменам, потому что они некоторые не сдаются. А, и именно Рузвельт стал главным человеком, который благодаря кому Америка вообще выиграла. А также он был на стороне тех, кто, а не то, что он был за войну против фашистов, он был от партии демократов. То есть, а если республиканцы говорили то, что они ни в коем случае не вступит в войну, то Рузвельт говорил то, что он вступит в войну, то, что он тоже не вступит в войну, но если а, надо будет, то он вступит. И этот случай подвернулся, когда японцы атаковали Перт Харбор. А, и Именно, видимо, по мнению Рузвельта, перу харбор был а, вынужденной мерой, когда а, просто необходимо было вступать а, во Вторую мировую войну. Простите, я подняла руку. А, да, говори. Э, про простите, что... простите, я не, не, не могу дослушать, у меня сейчас еще один урок будет, и я не смогу, не надо просто.